Rusi RFI 175cc. <laughs> Amazing! Gulat na gulat ang lahat ng kumalat ang larawan ng motor na ito pre. Ang sabi sa mga unang kumalat na post sa FB, available na daw ito sa Dumaguete City kung nasa ng main office ng Rusi. At matapos ang ating mga further na verifikasyon ay napagalaman natin na legit nga pala talagang lumapag na sa pinasang motor na ito mga kuya at mga ate. Kaya syempre huwag din tayong magpahuli. Sa video na ito ay aalamin natin ang mga specs at mga features ng motor na ito para sa mga curious mind kung ano nga bang special sa motor na ito. At para na din sa mga may planong bumili. Ito ang PH Motor Thread Channel mga kaibigan. Subscribe at ring the bell sa YouTube at dito sa Facebook ay like and follow naman. Hatid ko ay iba't iba at sari-saring mga kalaman na sa motorsiklo ay may kinalaman. Ngayon, meron isang nagtitrending na motor at pinagkakaguluhan. Rosie RFI 175cc ang kanyang pangalan. Ang pag-iisa-isa ko sa mga specs ng motor na ito ay halina't sabay-sabay nating saksihan dahil alam mo na, mas lamang ang may alam. Mga kaibigan, unang tingin mo pa lang sa motor, mapapatanong ka na agad kung NMAX o PCX o ADB 150 ba ito? Kung tititigan mo naman ng matagal, lalong-lalo na sa may bandang likuran, ay parang unti-unti rin nagiging Aerox ang tingin mo dito. Pero ayokong makipagdebate sa sarili ko, kaya okay, sabihin na lang nating more on NMAX o PCX nga ang inspirasyon ng looks nito. Gaya-gaya nga ba itong motorsiklo? Well, sa usaping iyan, no comment ako dahil alam ko naman kahit sabihin nating may ginagaya ang motor na ito, kung physical look lang naman ang basehan, alam kong merong parte sa loob ng inyong mga subconscious na isipan ang somehow napopogian sa motor na ito. Isa na ako dyan at aminado ako. Astig nga naman talaga tingnan ng looks ng motorsiklo kaya naman ngayon silipin natin ang makina para naman ma-judge natin further kung astig nga ba talaga itong motorsiklong ito. Kagaya ng nasa pangalan ng motor na ito, 175cc ang displacement niya mga amigo. Single cylinder din ito at naka SOHC ang head o ang kanyang ulo. Ibig sabihin isang camshaft lang meron ng head ng motor na ito. Well, it makes sense dahil parang overkill nga naman kung lalagyan mo ng dalawang camshaft gayong tulad ng PCX o ADV 150 naka 2 valves lang naman ang motorsiklo na ito. Base din sa ating pagsasaliksik di tulad ng mga sikat na mga scooters ngayon, hindi water-cooled ang makina ni RFI mga amigo. Ibig sabihin less hassle sa pag-check, pag-top up, etc sa coolant dahil air-cooled ito. Lastly, fuel injected na rin ng makina ng scooter kaya naman sa parting ito gusto ko lang sabihin good job Rusi dahil para bagang hudyat na ito ng simula ng pagbabago. So ano nga bang special sa motor na ito mga kaibigan? Well, unang-una may buton na ito para sa pass light o hazard light sa ibang katawagan. LED na din ang lahat ng mga ilaw ng motor na ito mula sa headlight hanggang sa kahuli-hulihang light bulb na pwede mong sindihan. At heto ang feature na para sa akin ay amazing, keyless system na din ang gamit ng motor na ito. Kaya naman less hassle na kung susian ang pag-uusapan. Ang display panel naman ng motor na ito ay kombinasyon na ng digital at analog mga kaibigan kaya parang sniper 150 feels lang na nagkakatalo lang kapag kulay na ang pinag-uusapan. Okay, alam ko na isa ito sa mga hinihintay niyong malaman sa scooter na ito. ABS na nga rin ba ang mga brakes nito? To answer the question, sadly, hindi mga iho. Pasensya na't ako ang naging bearer ng bad news patungkol sa braking system ng motor na ito. Pero okay lang yan. Marami namang mga mainstream scooters dyan na sa unang batch din nila ay wala ring ABS nang sa merkado sila ay isinalang. Sukat ng gulong na ito sa harap mga kaibigan ay 12070 at sa likod naman ay 13070. Naparehong nasa labing apat na pulgadang mugs o 14 inches na sukat ng mugs. Kaya naman basi dito para sa akin parang hanip yata ito sa bangkingan. Ang capacity ng tangke ng motorsiklong ito sa gasolina ay siyam at kalahating litro. Once again, nais ko lang sabihin na good job, Rusi, at amazing dahil ang NMAX ay nasa 6.6 lang na litro. Pero, huwag muna natin i-judge ang NMAX at this very early stage ng RFI 175cc dahil hindi pa naman din natin alam kung sa gasolina ay efficient ba nga itong kumonsumo. Kung pag-uusapan naman ang laki ng storage box o ang U-box ng motor na ito, wala pa tayong eksaktong sukat pero sabi ng main office nila nung maging kwartayo. Hindi kasya ang full face helmet pero kasya naman ang half face helmet mga amigo. Seating height naman ng motor na ito mga kaibigan ay nasa 760mm kaya mababa ng 5mm sa NMAX pero seriously para sa akin, 5mm na diferensya, just me you. Di mo naman napansin yan pag nakasakay ka na sa motorsiklo. Walang masyadong espesyal sa suspension ng motor na ito dahil tulad din ng mga ibang scooters, naka-conventional telescopic ito sa harap at dual rear shock pa din naman ito. At lastly mga kaibigan, of course mawawala ba ito? Pag-usapan natin ang presyo 
presyo. Sabi ng ating mga reliable sources, 90,000 pesos ang cash ng scooter na ito. Kung gusto mo naman utangin, mag-down ka lang ng 10,000 pesos at ang monthly ay 3,700 pesos sa loob ng 36 months at may 300 pesos na rebate na din ito. May limang astig na kulay ka ding pagpipilian kung plano mo nang bumili nitong motorsiklo. Pero ang tanong, worth it nga ba ito? Well, sa ngayon mga kaibigan, ang kasagutan sa tanong na yan ay hindi pa talaga konkreto dahil alam naman ng lahat ang motor na ito ay bago. Ang advice ko sa may mga plano, hintayin nyo maglabasan sa mga forums online ang mga medium term o long term review nitong motorsiklo. Mula talaga sa mga nagmamayari nito at kayo nang bahalang humusga mga amigo. Ito si PH Motor Thread. Ingat kayong lahat. Maraming salamat sa panunod at hanggang sa susunod na video. Peace! Yo!